गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज वापस से आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर और ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि आपको लगेगा कि संस्कृत जो है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है जैसे संस्कृत का नाम आता है हमारे मुंह पे या हमारे फेस के सामने दो लोगों का नाम तो जरूर आता है एक तो है महान कवि कालिदास जी एंड दूसरे जो है वेद रामायण के रचिता वाल्मीकि जी भारवी बाण भट्ट माध इतने सारे हैं पर इन सब के अंदर एक और भी है जिसका नाम शायद आपको भी पता होगा जिसका नाम है आचार्य चरक यस आज अगर डॉक्टर डॉक्टर है तो उसका कारण आचार्य चरक जी है एक प्रोफेशन को आगे लेके जाना डॉक्टर जो है उसको हम देवता की तरह पूजते हैं मानते हैं सम्मान देते हैं और हाँ अर्निंग भी काफी अच्छा ही करते हैं तो ये जो होता या पोस्ट देने का अगर कार्य किसी ने किया है तो आज से 2500 साल पहले हो चुके हैं चरक जी के कारण से आज चरक जी के बारे में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड नाइन एंड सब्जेक्ट संस्कृत के ऊपर ये चैप्टर नंबर है 17 एंड आचार्य चरक का हम पूरा ट्रांसलेशन देंगे इंग्लिश में समझते हैं जानते हैं इस चैप्टर को तो आचार्य चरक का एक खूबसूरत सा चैप्टर चैप्टर नंबर सेवनटीन स्टैंडर्ड नाइन सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से है In in ancient India, there have have been many many great great Acharyas who have contributed in the great measure to many branches of of learning. Among these many of them are present even with us today. Their writings in the branch of knowledge. One such teacher is Charak. तो चरक जो है एक टीचर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन में ही लिखा है इज अ टीचर है ना तो इसने इतना सारा ज्ञान हम तक पहुंचाया है और आज इतना सारा ज्ञान हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में है कि जिसके द्वारा हमें प्राउड फील होता है कि हाँ चरक जी के देश में हमारा जन्म हुआ है देखते हैं आचार्य चरक जी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो शायद हमारे पास नहीं है आचार्य चरक जी का ये फोटोग्राफ आप देख सकते हो जो शल्य क्रिया जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन करने की क्रिया है आज तो कितने सारे डॉक्टर्स हो गए आंख मुंह नाक कान पेट है ना अलग अलग प्रकार के कितने सारे डॉक्टर पर ये हमारे वैदराज ऑल इन वन थे यानी कि इतने सारे उसके पास स्टूडेंट थे इतने सारे उसके पास पेशेंट आते थे कि उन सब का जो इलाज है वो खुद अपनी औषधि मेडिसिन के द्वारा करते थे और कितने सारे शिष्य को इसका ज्ञान तक पहुंचाते थे ऐसे महान आचार्य चरक जी के बारे में अगर कहीं पर मिलता है तो उसकी एक बुक है बुक का नाम है चरक संहिता चरक संहिता के बारे में आचार्य चरक जी के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है अगर ये बुक नहीं होती तो शायद तक हमें पता ही नहीं होता कि भारत देश में इतने महान राज वैद या वैद राज हुए हैं जिसका नाम आचार्य चरक जी था तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है लिखा है यहाँ पर कि चरक नाम प्रसिद्ध आचार्य ख्रिस्त प्रथम शताब्द्या आयुर्वेद से महान पंडित चरक नाम के बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर आचार्य आचार्य हम ज्यादातर ऐसा समझते हैं कि जो प्रिंसिपल होते हैं है ना हेड मास्टर जिसको हम कहते हैं उसको कहा जाता है नहीं आचार्य मतलब टीचर जो गुरु का गुरु होता है है ना जो क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से जो अभी चल रहा है 2021 पर उसके हिसाब से अगर देखें तो हिंदी एंड गुजराती महीने होते हैं हिंदी और गुजराती वर्ष भी होते हैं है ना दो अभी चल रहा है जिसके अंदर अगर हम देखने जाए तो एकादशी है ना हे पांचम छठ सप्तमी दिवाली हम इसी के हिसाब से मनाते हैं पर यहाँ पर बताया गया है कि ईश्व भगवान की जिसको हम ए डी या बी सी कहते हैं ए डी यानी कि आफ्टर डेथ बी सी यानी बिफोर क्राइस्ट तो उसकी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर एक महान आयुर्वेद के एक आचार्य हो गए एंड वो आयुर्वेद के अंदर सबसे प्रसिद्ध थे स यानी कि ये कौन चरक जी कनिष्क नाम के रूपते यानी कि राजा के राजवैद हुआ करते थे अस्य यानी कि ये चरक जी आचार्य जो है उसने चरक संहिता नाम का बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध का मतलब तो फेमस पॉपुलर है ना एंड बहुत ज्यादा पॉपुलर ऐसा ग्रंथ लिखा था और ये आयुर्वेद के सबसे प्राचीन है कि सबसे पुराने और यस विश्व विख्यात पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस यानी कि वर्ल्ड के जो पॉपुलर बुक्स होते हैं उस बुक के अंदर अगर किसी का नाम होता है तो दैट इज चरक संहिता इस ग्रंथ के अंदर उसकी गणना काउंटिंग होती है तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली exactly इसका ट्रांसलेशन क्या होता है 
A famous venerable teacher by the name Charak, a great scholar of Ayurveda, lived in the first century AD. He was the royal physician of King Kanishka. Of the great teacher, there was a famous trustee named Charak Sahita, and it counted among the most ancient world famous treaties of Ayurveda. So, Ayurveda ke sabse behatri, uh, King Kanishka Rajaveda and sabse behatrin book, yani ki Charak Sahita ke hamare lekhar, that is Acharya Charak diya. अब हम बुक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं क्या है इस बुक के अंदर अस्मिन ग्रंथ इस ग्रंथ के अंदर अलग अलग अष्टो मतलब आठ प्रकार के प्रकरण यानी चैप्टर हैं इस सारे चैप्टर्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर वन इज अत्र स्थानम निदान स्थानम विमान स्थानम शारीर स्थानम इंद्रिय स्थानम चिकित्सा स्थानम कल्प स्थानम सिद्ध स्थानम चेती अष्टो प्रकरण संति ही ये जो बुक है यानी कि चरक संहिता उसमें आठ चैप्टर्स है प्रकरण है और एते सर्वेशु ये जो सारे के सारे प्रकरण है उसको सम्मिलित मिलाकर विशुद्धतर एक शतम यानी 120 इसके अंदर अध्याय है है ना और इस ग्रंथ के अंदर प्रमाणम द्वा सहस्त्र श्लोक यानी कि दो बारह हजार यानी कि द्वा लिखा यानी टू दस बोले तो दस यानी टेन प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड सहस्त्र बोले तो थाउजेंड यानी ट्वेल्व थाउजेंड श्लोक इसके अंदर है अत्र इसके अंदर प्राय ज्यादातर सहस्त्र दयम दय मतलब दो और सहस्त्र मतलब हजार यानी कि दो हजार औषधि योग उसका विस्तृत डिटेल में जानकारी दी गई है अस्मिन व्याख्यान में ज्वर यानी फीवर है रक्त पीत उन्माद अति सार प्रमेहादि राम उदर शीरो हृदय नाम च रोगा निवारकानी विनाशकानी औषधानी उल्लेखानी सन्ति एवं ही मनते यत भारत औषध विज्ञान से प्रवर्तक अयमेव आचार्य ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर जो लिखा है उसके अंदर सार यानी कि छोटे से छोटे ज्वर यानी फीवर से लेकर बड़ी से बड़ी पेट की बीमारी हो माथे यानी सर की बीमारी हो हृदय रोग की बीमारी हो ना वो भी इसके अंदर बहुत डिटेल में लिखा गया है है ना तो देखते हैं एग्जिट इसका ट्रांसलेशन क्या होता है In these three types, there are eight sections such as Stutasthanam, Nidasthanam, Vimasthanam, Sharisthanam, Indriyasthanam, Chikitsthanam, Kalpasthanam, and Siddhisthanam. Among all these sections, there are total of one twenty chapters. The size of treatise consists of twelve thousand verses. There are detailed descriptions of the composition of approximately two thousand medicines. In this description, the medicines that cure eradicate the disease such as fever, lap. leprosy frenzy dystonery diabetes etc and the disease of abdomen head and heart are mentioned indeed in this way this vulnerable teacher along is considered to be the founder of pharmacology in india to so, is tarah se hamare sabse behtareen acharya hai yani charak ji hai ab charak ji ne jo is ayurved ke andar kya karya kiya hai aur wo hame kya advice de rahe hain uske bare mein bataya gaya hai निखिलमी आयुर्वेद साहित्यम आचार्य चरक उत्तिष्ठ आज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर नॉट ओनली इन इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी आयुर्वेदिक लिटरेचर साहित्य मिलता है वो सारा का सारा कह सकते हैं आचार्य चरक जी ने है आचार्य चरक जी ने अपने जीवन का सारा अनुभव या सारी मेडिसिन सारे रोग उन सब के ऊपर बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया एंड अपनी बुक के अंदर लिखा और वो सारी चीज आचार्य चरक जी की बुक आचार्य चरक जी की बुक चरक संहिता में है अथ आयुर्वेद शास्त्री के अंदर ऐसा माना जाता है कि ज्ञान चरक संहिता वर्तते तदेव सर्वत वर्तते यानी कि जो इस बुक के अंदर है वो ही सब जगह है या कह सकते हैं कि जो नए अभी आए हैं आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर डॉक्टर या टीचर या नॉलेजेबल पर्सन वो शायद उसके अंदर कॉपी पेस्ट वाले ही है क्योंकि आचार्य चरक जी की ये चरक संहिता में है वही सब जगह पर है चरक संहिता यत्नास्ती अगर वो चरक संहिता में नहीं है तथा कुत्रापी न वर्तते वो कहीं पर भी नहीं है अस्य केचन उपदेश इसके साथ साथ चरक जी ने एक उपदेश भी दिया है स्वस्मरत उसके बारे में याद रखते हैं तद्यथा मनुष्य के न प्रकार रोग रही था वो कहते हैं कि मनुष्य ऐसा क्या करे जिससे वो रोग रहित हो सकता है मतलब उसके शरीर के अंदर जो रोग है डिजीज है वो आए नहीं 
भवति तुम अर्हतिम विशेष उपदा और उसके बारे में आचार्य चरक जी ने उपदेश दिया है कैसा क्या करे जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर कोई प्रकार की डिजीज ना आए उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा उपदेश सलाह एडवाइस हमें आचार्य चरक जी ने दी है जो कुछ इस प्रकार से तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन देख ले हैं जो इस प्रकार से है All the literature on Ayurveda is left over by Acharya Charaka, and whatever knowledge pertaining to Ayurveda is there in Charak Sahita. The same is seen everywhere in all the other books. Whatever is not seen in Charak Sahita is not anywhere. Some of the instructions of this great man Charak are worth remembering. For example, about how man can be free from all diseases, Acharya advises. So Acharya ji, what am I advising there? Are we? Yeah, Param. First of all, let's take it. लिखा है नरो हीता आहार विहार हित मतलब भला आहार और विहार किस तरह से कहां पर आप घूमते हो कहां पर रहते हो इस तरह से आपको अपना सेवन करना चाहिए ठंडे प्रदेश में रहते हो तो उस हिसाब से खाना खाओ गर्म प्रदेश में रहते हो तो उस हिसाब से खाना खाओ माउंटेन या दरिया किनारे या नदी किनारे रहते हो तो ऐसा खाना खाओ मौसम के हिसाब से सीजन के हिसाब से इंसान को अलग अलग प्रकार का खाना करना चाहिए इसके अलावा सिर्फ शरीर नहीं इंसान को मन से भी शुद्ध रहना चाहिए दान करना चाहिए सबके प्रति समान आदर करना चाहिए सत्य बोलना चाहिए क्षमा की भावना होनी चाहिए अगर मन से भी शुद्ध है तो शरीर से भी शुद्ध रहोगे और शरीर से शुद्ध है तो मन और इस तरह से आपका जीवन जो है वो भी शुद्ध रहेगा तो ये दो लाइन के अंदर चरक जी ने सारी जानकारी दे दी कि जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर डिजीज आए और हम उसका प्रोटेक्शन करें पर जरूरी ये है कि अपना जीवन ही ऐसा रखो जिसे आपके शरीर में कभी रोग प्रवेश ही ना करे तो यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन ले लेते हैं सबसे पहले जो कुछ इस प्रकार से है The man who eats beneficial food, practices good behavior, acts after considering well, being disinterested in the objects of sensual pleasure, one who is charitable, truthful, forgiving, equal, and who serves the trustworthy persons becomes free from diseases. So, इस तरह से आप अपने जीवन के अंदर free from disease अपनी life को बहुत ही easy बना सकते हो पर सबसे पहले तो हमें इसका exactly अर्थात यानी detail समझना पड़ेगा जो इस श्लोक के अंदर अभी हमें दिया गया था तो वो भी यहाँ पर संस्कृत के अंदर बहुत अच्छी तरह से लिखा है अर्थात यत नर हित नर मतलब मनुष्य को हमेशा जीवन के अंदर अपने एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताऊ कि चाइना के अंदर पहले ऐसा नियम हुआ करता था कि अगर गांव के अंदर कोई भी एक इंसान बीमार पड़ता है तो सबसे पहले पनिशमेंट गांव के डॉक्टर को या वैदराज को होती थी कि आपने ध्यान क्यों रखा एक फिलोसोफर ने यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप बीमार पड़े हो तो क्या हाँ तो इंसान को सबसे ज्यादा शर्म तो उस बात की आनी चाहिए कि जो खुद की केयर नहीं कर सकता है वो दूसरों की क्या केयर करेगा तो जीवन के अंदर हमें अपने शरीर की हेल्थ की बहुत ही ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपने प्रति वफादार नहीं हो तो शायद आप दूसरों के प्रति भी वफादार नहीं हो सकते हो इस तरह से यहाँ पर चरक जी ने कहता है कि मनुष्य जो है उसने अपने हित के लिए ऐसा आहार ऐसा विहार का सेवन करना चाहिए जो उसके कार्य के हिसाब से हो गुजरात में रहते हो और पंजाबी खाना खाओगे है ना केरला में रहते हो और चाइनीज आपको ज्यादा पसंद है तो शरीर को इफेक्ट करेगा ही पंजाब के लोग हट्टे कट्टे हेल्दी एंड बहुत काम करने वाले लोग हैं सो उसको पनीर की सब्जी भी पच जाती है डाइजेस्ट हो जाती है पर हम गुजरात के अंदर कहते हैं ना कि दाल भात या लोग होते हैं यानी दाल भात ज्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए जैसा एटमोस्फियर जैसा एरिया है ना तो हमें उस हिसाब से ध्यान देना चाहिए उसके अलावा दान करना चाहिए व्यवहार में दूस, एक दूसरे के प्रति समान भावना रखनी चाहिए क्षमा की भावना होनी चाहिए अपने जो आप्त जन होते हैं यानी कि स्नेही जन प्रिय जन है उसकी सेवा करनी चाहिए तो इस हिसाब से इंसान हमेशा निरोगी रहता है स्वस्थ रहता है पर आप एक दूसरे की जेलसी करोगे दूसरों के बारे में खराब कार्य करोगे कैसे भी माहौल में कैसा भी खाना खा लोगे तो ऑब्वियसली बीमार पड़ना तो निश्चिंत ही है तो ये जो पहला श्लोक था उसका एग्जेक्ट संस्कृत में ट्रांसलेशन दिया अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं 
The man who takes wholesome food and practices good conduct does all the work after thinking well. The one who is totally disinterested in sensual pleasures, who practices charity and practices impartiality and forgiveness in practical life, who serves relatives, such a man is free from diseases and so is healthy. तो इस तरह से हम अपने जीवन के अंदर डिजीज से फ्री हो सकते हैं पर एक प्रश्न हमें भी उठता है और वो प्रश्न ये है कि किम औषधि बिना समस्या व्यवहार जन रोग रही तम भगवती क्या हम अपने जीवन के अंदर बिना औषधि लिए हम अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं कि कोई प्रकार की हमारे शरीर में रोग ही ना आए तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदा रोग प्रविष्ट भवती अगर रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमें औषध की आवश्यकता जरूरत पड़ती है बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई की जरूरत पड़ती है पर अगर बीमार ही नहीं पड़ोगे तो डॉक्टर एंड दवाई की जरूरत नहीं पड़ती परंतु शरीर के अंदर रोग प्रवेश ही नहीं करेगा तो मानव अपना जीवन का व्यवहार अच्छा रखेगा तो हो सकता है व्यवहार से ही इंसान स्वस्थ और इसके जीवन के अंदर प्रभाव पड़ता है ऐसे आचार्य जी का बहुत ही अच्छा उपदेश हम सबको है इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर है There's a question here. Can a man be free from diseases without taking any medicine and merely by proper lifestyle? The answer is as follows: When a disease enters in a body, medicine is necessary. But in order that disease should not enter the body in any way, the man should adopt the proper lifestyle. It is the Charak's advice that even the lifestyle is important factor that influences a man's well-being. तो इस तरह से हमें अपने जीवन के अंदर बस वेल बीइंग बनना है अच्छी तरह से जीवन जीना है और हाँ कोरोना से फाइट भी करते रहना है कोरोना आए या कुछ भी आ जाए जब तक हम ऐसे महान देश में जहाँ पर चरक जी का जन्म हुआ है अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे ख्याल रखेंगे तो हमें कोई प्रकार की डिजीज ना आएगी ना हमारा नुकसान कर पाएगी आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका भी बहुत अच्छी तरह से जवाब मिला होगा अगर कोई भी डाउट्स है प्रॉब्लम्स है तो जरूर नीचे कमेंट्स करिए तब तक मुझे आज्ञा दीजिए आपका दोस्त आपका मित्र आपका गुरु महेंद्र जोशी थैंक यू वेरी मच